Değerli konuklar, sevgili iş arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Çünkü bugün dijital dönüşümünüzü konuşacağız. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 yolculuğunuzla sizinle beraber koşmak, size destek olmak, size rehberlik etmek için biz neler yapıyoruz? Ve olaya nasıl bir bütünsel perspektiften yaklaşıyoruz? Bunları anlatmaya çalışacağız. Başarılı bir dijital dönüşüm, bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibidir. O hala aynı organizmadır ama artık süper güçleri vardır. Öyle değil mi? Artık çok daha hızlı, harika kanatları var, özgürce istediği diyarlar uçabiliyor, muhteşem. Ancak dijital dönüşüm yanlış uyguladığınızda elinize geçen sadece daha hızlı bir tırtıl olacaktır. Demiş MIT'den George Westerman, iki yıl önceki etkinliğimize katılanlar da hatırlayacaktır. O zaman da konunun otomasyondan, mes sistemlerinden ibaret olmadığını, daha büyük düşünmek gerektiğini, bunun bir değişim yönetimi stratejisi ve dijital düşünme felsefesi olduğunu söylemiştik. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ama nereden çıktı bu dijital dönüşüm, nereden çıktı bu Endüstri 4.0? E şirkette daha yeni işleri yoluna koymuştuk. E hızlı da büyüyoruz, güzel para da kazanıyoruz. Şimdi değişmek, dönüşmek zor iş diye düşünenler elbette olacaktır ama büyük bir çoğunluk da dijital dönüşüm peşinde. Neden? Tırtıl kalmamak için, yani rakiplerimiz ilerlerken geride kalıp yok olmamak için. Tehdit. Ve kelebek olmak için, yani yeni diyarları, yeni fırsatları keşfedip daha hızlı büyümek için fırsat. Peki bu dijital dönüşüm nasıl bir şey? Ne yapıyor da? Ne yapıyor da biz tırtıldık kelebek oluyoruz? Birincisi, hız sağlıyor. Kelebek karşıyanın müşterilere artık teklifleri çok daha hızlı vermesini istiyor. Ürünü de çok hızlı sevk etmesini istiyor. Hızlı sevk etmesi için hızlı üretmesi lazım. Daha hızlı tedarik etmesi lazım. Bir taraftan da kelebek karşı yeni pazarları, yeni ürünleri daha hızlı bir şekilde, daha sık aralıklarla çıkartması gerekiyor. İkincisi, esneklik. Kelebek AŞ'nin planlama ve üretim süreçleri çok daha esnek olmak zorunda. Çünkü artık müşterisi kral. Ne üretileceğine, ne zaman teslim almak istediğine, nasıl yapılması gerektiğine, hatta hangi fiyattan satacağına da müşterisi karar veriyor. E aynı zamanda yeni müşteriler edinmek için yeni ürünlerle yeni pazarlara da girmek istiyor. Üçüncüsü de verimlilik. E müşteri kral dedik, her şey o karar veriyor. E ama para, para kazanması lazım Kelebek AŞ'nin. Rekabetle çetin nasıl olacak? Maliyetleri aşağı çekerek. Bunun için de daha iyi bir kapasite planlaması, kaynakların daha iyi kullanılması, daha düşük stok seviyeleri, daha düşük fiyat oranları ve benzeri lazım. Örnekleri elbette çıkart, çoğaltabiliriz. Ama şimdi bir soru sormak istiyorum. Lütfen dijital düşünün ve geleceği düşünün. Hız dedik, esneklik dedik, verimlilik dedik. Bunları elde etmek için, bunlara sahip olmak için sahip olmamız gereken en önemli parametre, en önemli yetkinlik Nedir? Var mı cevaplamak istiyor? Bilgi. Peki çok güzel. Tebrik ediyorum. Peki bilginin ham maddesi nedir? Veri. Ama öyle alelade veri değil. Büyük veriden bahsediyoruz. İşte dijital dönüşüm kalbinde olan şey bu. Peki. AT&T. Bilmeyeniz yoktur, Amerikan Telekomünikasyon Devi. 2011 yılında müşteri listesine 2.7 milyar dolar değer biçip bilançosuna koyduğunu biliyor muydunuz? Yine iki yıl önce yapılan bir araştırmada katılan üst düzey yöneticilerin %77'si bilginin çok önemli olduğunu, verinin çok önemli olduğunu ve mali tablolar dahil her türlü raporda yer alması gerektiğini söylüyorlar. Yani uzun lafın kısası, gelecekte firmaların değerlerini ne kadar ciro yaptıkları değil, ne kadar kar ettikleri, ne kadar makinaları, ne kadar stokları, ne kadar binaları olduğundan daha çok ne kadar verileri olduğu ve bu veriyi nasıl bir dijital zihniyette yönetebildikleri belirliyor olacak. Peki bu verinin önemini, değerini anladık. Büyük veriyi nasıl elde edeceğiz? Kanye SRP içerisinde 40'tan fazla modül var. Ve bu modüllerin içerisinde zaten her gün hatırı sayılır miktarda veri elde ediyoruz. Diğer taraftan Troy ile gelen esneklik ve geniş entegrasyon kabiliyetleri sayesinde 
bir sürü farklı sisteme de bağlanıp oradaki verileri de süreçlerinize entegre edebiliyoruz. Ancak veri artık sadece sistemlerde değil. Veri artık cihazlarınızda, veri artık makinelerde, veri artık sensörlerde, veri artık ürettiğiniz akıllı ürünlerde. Yani veri artık nesnelerde, nesnelerin interneti diyoruz ya. İşte bu nesnelerdeki veriyi de süreçlerinize entegre etmek için nesnelerin interneti, yani IoT platformumuzu geliştirdik. Platform içerisinde Kanias IoT Gateway, MQTT, OPC, OPC, UA, MT Connect ve benzeri bir sürü farklı endüstri standartı protokolü kullanarak çeşitli nesnelere, yani makinalarınıza, PLC'lerinize, CNC tezgahlarınıza vesaire erişip oradaki verileri toplayarak, bunları işleyerek, bunları takip ederek ve onların üzerinde sizin tanımlamış olduğunuz olaylar gerçekleştiğinde Kanya CRP içerisinde tanımlamış olduğunuz aksiyonları da tetikleyip çalıştırarak büyük veriyi işleyebilmenizi sağlıyor. Kanyas IoT konnektör ise bunun yanında bir de kullanıcı etkileşimi olan, kullanıcı arayüzü bulunan IoT uygulamaları geliştirmenizi sağlıyor. Kanyas IoT Box ise bütün bunlar üzerinde çalıştırabildiğiniz, Kanyas CRP de üzerinde çalıştırabildiğiniz, sadece endüstri standardı protokollerle değil, aynı zamanda elektriksel sinyaller üzerinden dijital ve analog veriyi de işleyebilen, bir donanım ve yazılım çözümü. Bu üç ürünü kullanarak, yani gateway'imizi, konektörümüzü ve Kanias IoT Box'ı kullanarak, üretim katınızdan yönetim katınıza, yönetim katınızdan üretim katınıza, nesnelerden Kanias ERP'ye, Kanias ERP'den nesnelere veriyi anlık olarak transfer edip, üretim otomasyonu ve benzeri IoT proje ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyoruz. Ve en güzel tarafı da, bütün bunları Troya'nın içerisinde yapabiliyoruz. Nasıl oluyor? Onu bugün bize İlker Bey anlatıyor olacak. Peki veriyi topladık. Şimdi veriyi saklamamız ve işlememiz gerekiyor. Kanyas ERP hali hazırda pek çok farklı veri tabanı sistemiyle entegre olarak çalışabiliyor. Ancak bu veriyi daha performanslı ve daha iyi bir şekilde işlemek için de kendi veri tabanı sistemimizi geliştirdik. IASDB. IASDB ile beraber ne geliyor? Birincisi yüksek performans geliyor. İndeks optimizasyonları, GPU hızlandırıcı kullanımı, in-memory çalışabilme ve benzeri teknolojik yeniliklerle veriyi artık çok daha performanslı işlememizi sağlıyor. Bugünkü performans ihtiyaçlarınız değil, gelecekte artacak olan performans ihtiyaçlarınızla karşılayabilmek için lineer olarak ölçeklenebilir bir mimariyle birlikte geliyor. Ve aynı zamanda güvenlik özellikleri sayesinde veriyi de çok daha güvenli bir şekilde saklayabiliyoruz. Sadece ilişkisel veri tabanı değil, Aynı zamanda nesne yönelik yani object oriented bir veri tabanı olma özelliğiyle de geliştirmekte olduğumuz yapay zeka platformumuzun da en önemli altyapılarından bir tanesi. Ve bütün bunları Kanyas ERP müşterilerine çok daha uygun maliyetle, rakiplerine göre çok daha uygun maliyetle sunabilmemiz için de maliyet etkin bir çözüm sağlıyor. Büyük veri ve performans tarafında yaptıklarımız sadece YASDB ile sınırlı değil, aynı zamanda Kanyas ERP ve Troy içerisinde de, örneğin paralel işleme, multi-thread çalışma ve benzeri çeşitli yenilikler yaptık. Bunu da gün boyu arkadaşlarım sizinle paylaşıyor olacaklar. Peki, veriyi aldık, sakladık, işledik, sıra geldi analiz etmeye. Kanyas IQ bizim iş zekası platformumuz. Aslında yeni bir ürün değil, iki yıl önceki etkinliğimizde hatırlayacaksınız, duyurmuştuk. Ama Kanyas ERP 8.0 ürünüyle beraber Kanyas IQ da çok daha gelişmiş olarak ve çok daha zengin bir içerikle karşınıza çıkıyor. Peki bu büyük veriden sadece iş zekası analizleri tarafından mı faydalanacağız? Elbette hayır. Ne demiştik? Kelebek verimli olmak zorunda, kelebek hızlı olmak zorunda, kelebek esnek olmak zorunda. İşte bunu sağlayabilmek için de hem operasyonel hem de stratejik kararlarınızı daha doğru ve daha çevik alabilmeniz için çeşitli yenilikler yaptık. Buna örnek olarak... Hem fonksiyonel olarak hem de performans olarak yenilemiş olduğumuz bütçe modülünü örnek gösterebiliriz. Diğer taraftan eş zamanlı maliyet uygulamalarımızla dönemin sonunu beklemek zorunda kalmadan maliyetinizi anlık olarak görüp kararlarınızı daha doğru ve daha çevik olarak, daha hızlı olarak almanızı sağlıyoruz. Üretim zekası modülüyle ise IoT platformumuzla üretim katınızdan topladığınız veriyi analiz edebilmenizi sağlayıp üretiminizi optimize etmenizi yani daha verimli üretebilmenizi sağlamaya çalışıyoruz. 
Ve kurumsal risk yönetimi modülümüzde bütün bunları yaparken kurumunuzdaki, departmanınızdaki riskleri daha doğru bir şekilde tanımlayıp daha etkin bir şekilde yönetebilmenizi ve bunu yaparken de büyük veriden faydalanabilmenizi sağlıyor. Peki aslında bir sürü farklı şeyden, iletişimden, veriden, analizlerden, süreçlerden bahsettik. Hal böyle olunca puzzle'ı tamamlamak için önemli parçalardan bir tanesi de güvenlik oluyor. IASDB'den bahsederken güvenlik özellikleriyle beraber geldiğinde veriyi daha güvenli bir şekilde saklayabildiğimizi söylemiştik. Kanal CRP tarafında da hem modüller tarafında hem de kullanıcı hakları yönetimi tarafında pek çok yeniliğimiz var. Ancak verinin bu kadar kıymetli hale gelmesiyle beraber son yıllarda hepimizin gündemine kişisel verilerin güvenliği de çok önemli bir başlık olarak girdi. Kişisel verilerin korunması kanunu ve Avrupa Birliği'nde karşılığı olan GDPR ile ilgili olarak bütün süreçleri uçtan uca yönetebilmeniz için de bir çözüm geliştirdik. Bunu da bugün Çiğdem Hanım'dan dinliyor olacağız. Peki, puzzle'ı tamamladık ama bu kadar yenilik eklenince acaba Kanye CRP kompleks bir uygulamaya dönüşmüş müdür, kullanımı zorlaşmış mıdır diye düşünenleriniz olabilir. Tam tersine Kanye CRP 8.0.2 versiyonumuz bizim Vision UX dediğimiz yeni bir kullanıcı deneyimiyle birlikte geliyor. Vision UX sayesinde Kanye CRP daha basit. Çünkü herhangi bir adımda kullanıcılar ihtiyaç duyacakları dokümanlara, yardımlara, Hatta ve hatta o süreçle alakalı videolara çeşitli dil seçenekleriyle seslendirme ve altyazı seçenekleriyle birlikte anında ulaşabiliyorlar. Kanı SRP kullanıcısına yol da gösteriyor. Sistemin içerisinde entegre ettiğimiz süreç atlası sayesinde kullanıcılar adım adım süreçlerin içerisinde detay inip yapmak istedikleri işlemi seçiyorlar ve o işlemle alakalı temel parametreleri girip hızlıca işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Aynı zamanda Kanye CRP, şirketinize ya da departmanınıza da uzaktan bakmanızı sağlıyor. Çünkü üst yönetim, orta kademe yönetim ve operasyonel kullanıcı seviyesinde çeşitli kokpitler geliştirdik. Ve bu kokpit uygulamaları üzerinden ihtiyaç duyduğunuz verilere anlık olarak erişip, aynı zamanda göstergeleri anlık olarak erişip ve sık yaptığınız işlemleri de oradan başlatıp hızlıca yapabiliyorsunuz. Ve bugün burada kısaca anlatmaya çalıştığım her şeye, İstediğiniz zaman erişin, her yerden erişin ve her türlü cihaz üzerinden erişin diye web client'ımızı da en son web teknolojileri yeniden geliştirdik. Ve bu da Kanye CRP 8.0.2 sürümüyle beraber sizlerle buluşuyor oluyor. Ben bugün aslında anlatacak elbette çok şey var ama stratejimizin ve yol haritamızın ana hatlarını bir ikişer cümleyle size burada ifade etmeye çalıştım. Konunun uzmanı arkadaşlarım gün boyunca size sunumlarında detaylarını anlatıyor olacaklar. En son Vision UX'den bahsetmiştik. O yüzden Vision UX'i bize anlatmak üzere sevgili Meta'nın altın dili sahneye davet etmek istiyorum. <gülüyor>